ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وعلى سائر من اقتفى اثره واتبع هديه باحسان الى يوم الدين وبعد والآية الكريمة التي نشرف بالحديث حولها وعنها قول الله عز وجل ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون والمقصود الآية الأولى صورة المؤمنون وصورة المؤمنون صورة مكية فظاهر الأمر أن الآيات الآيات تتحدث عن كفار قريش والله عز وجل بعث فيهم نبيا يعرفونه منهم صلوات الله وسلامه عليه لكنهم جلهم بقي على عناده والله عز وجل استجاب دعوة نبيه فيهم على ما قال أهل التفسير فأصابهم شيء من القحط وجد الديار ومع ذلك كانوا يسألون النبي أن يدعو الله لهم مع أنهم كانوا باقين على على الكفر فالآيات تبين هذا كله فيقول رب العزة ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون الآية تفيد معنيين المعنى الأول أن الله عز وجل يعلم المعدوم لو وجد كيف يكون إن الله يعلم المعدوم لو وجد كيف يكون وبعض أهل العلم يقولها بطريقة أخرى يقول إن الله يعلم ما لم يكن لو كان كيف كيف يكون ونظير هذا في القرآن قول الله عز وجل في سورة الأنعام ولو ردوا لعادوا لمانه عنه لكن قول الله عز وجل في سورة الأنعام ولو ردوا لعادوا لمانه عنه الحديث عمن كتب الله عليهم النار يوم القيامة فإنهم إذا رأوا النار ندموا على ما كان منه فالله عز وجل يخبر أن هذا الندم ليس بحق فإنهم لو قدر لهم أن يعودوا لعادوا لمانه عنه ولو ردوا لعادوا لمانه عنه أما هنا فإن الآية غالب الظن في الترجيح أنها تتكلم عن أهل عن أهل الدنيا وإن قال بعض أهل التفسير إن الآية تتكلم عن الآخرة لكن جمهور أهل العلم على أنها تتكلم عنهم في زمن الدعوة المكية ولو رحمناهم كشفنا ما بهم ضر هذا الأول الأمر الآخر هل الآية مسوغة لبيان الحكمة المشوبة في غير الله يعني مع غير الله بالاعتذار أم للتيئيس أكثر أهل العلم لم يتحدث عن هذا يعني ظاهر الآية أن الله عز وجل يقول في فهم البعض أن الله عز وجل يقول المانع من كشف الضر علمنا أنكم ستعودون فكأن هذا شيء من العذر في عدم رفع في عدم رفع الضر وأنا أقول هنا في الحديث عن غير الله لكن ذهب الطاهر بن عاشور رحمه الله في التحرير والتنوير إلى أن الآية ليس هذا المراد منها ليس هذا المراد منها خبر ليس وإنما المراد من الآية تيئيسهم أن العذاب لن يكشف ولن ولن يرفع لكن ما قاله الطاهر بن عاشور يتفق مع سياق الآية لكن الإشكال يأتي في قول الله عز وجل في سورة الدخان إن كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون فإن كان هذا هو ذاك فإن آية الدخان ترد على الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى رحمة واسعة ما ذهب إليه والآية باقية لأفهام العلماء تجري في مضمار الفهم أقدامهم وعقولهم ظاهر قال رب العزة ولو رحمناهم كشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهم الطغيان تجاوز الحد والعمة التحير التردد وهذا معنى قول الله في طغيانهم يعمهم 
لكن نبقى في المفرد الأولى في قول رب العزة ولو رحمناهم وكشف وكشفنا ما بهم من ضر للجوا اللجاج التمادي في العناد ما اللجاج؟ التمادي في العناد وبقاء هذا الذي يتلبس باللجاج بقاءه على حاله رغم وضوح الأمر لديه وقد يصيبك أنت عنادا لغيرك ما يصيب غيرك عنادا ما يصيب غيرك عنادا لك ظاهر حتى تفهم يفهم الأمر سنأتي بشاهد تاريخي أدبي يذكر في مثل هذا السياق الإنسان كلما كان مطلعا على أحوال الناس إما مخالطة أو بالقراءة كان أقدر من غيره إلى الوصول إلى الصواب حين يتصرف ولهذا يحمد لأي أحد ما يكتنزه من علم بآثار من سبق لأن العلم بما قد سبق قد يعينك على فهم ما هو آت أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها كانت ذا علم ذات علم جم بأخبار الناس وأشعارهم وأقوالهم وهذا ما جعل لها رضي الله عنها وعن أبويها التمكين الكبير في العلم لها كم أخ ثلاث عبد الله ومحمد وعبد الرحمن ولها أختان أسماء وأم كلثوم أسماء أم عبد الله بن الزبير وأم كلثوم ولدت بعد أبي بكر بعد وفاة أبي بكر يعني مات أبو بكر وزوجته ابنة خارجة بنت زيد حامل 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 بها أخوها محمد محمد بن أبي بكر ولدته أسماء بنت عميس تزوجها أبو بكر بعد وفاة جعفر وحملت بمحمد ثم وضعت محمدا هذا لسياتي الخبر الان حتى تفهم معنى لججنا الان كل هذا لتفهم معنى لج اسماء بنت عميس وضعت محمدا والنبي عليه الصلاه والسلام ذاهب الى حجه الوداع يعني في ميقات ذي الحليفه وضعته فنشا محمد ابن أبي بكر لم يدرك من حياة النبي صلى الله عليه وسلم إلا أشهر ذو القعدة وذو الحجة ومحرم وصفر والنبي مات في في ربيع يعني جل الأمر أن النبي عليه الصلاة والسلام مات ومحمد بن أبي بكر خمسة أو ستة أشهر ثم مات الصديق عليه رضي الله عنه بعد النبي عليه الصلاة والسلام بسنتين وبضعة أشهر فأصبح يومها محمد بن أبي بكر يبلغ من العمر قرابة ثلاث سنوات بعد أن انقضت عدتها تزوجها علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه تزوج من؟ تزوج أسماء بنت عميس أم محمد كانت قبله عند أبي بكر وقبل أبي بكر عند عند جعفر لما تزوجها علي أضحى هذا محمد نشأ ولا يعرف راعيا له إلا من؟ إلا علي ولم يرى الرسول ولم يدرك من حياة أبيه أبي بكر إلا ثلاث سنوات ظاهر فنشأ عظيم المحبة عظيم الولاء لعلي هو لو لم يكن علي زوج أمه فإن حب علي من أعظم أمارات الإيمان فكيف وقد نشأ في كنف من في كنف علي فلما بويا علي رضي الله عنه بالخلافة وناوأه أهل الشام والحق كله أوله وآخره ووسطه ما علي وناوأه أهل الشام كان محمد بن أبي بكر مع من؟ مع علي من أمرائه يقاتل معه يحارب معه يؤازره حتى وقعت فتن عظيمة نسأل الله لنا ولكم العافية حتى قتل علي على يد الخوارج فلما قتل علي على يد الخوارج جاء بعض جيش معاوية ومنهم رجل يقال له معاوية بن حديج الكندي وكان يزعم أن لمحمد يداً في قتل أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه وأرضاه 
فأصبح يتتبع هؤلاء ومنهم محمد بن أبي بكر حتى وصل إليه في مصر فقتله أي قتل معاوية بن حديج قتل من؟ محمد بن أبي بكر قتلة شنيعة لا داعي للتفصيل لكن قتله قتلة شنيعة محمد عندما مات ترك صبية صغار القاسم قيل أخت له أو أخ له ترك صبية اثنان أو ثلاثة هؤلاء الصبية حملوا من مصر إلى أين؟ إلى المدينة حملوا من مصر إلى المدينة هم هؤلاء معاوية بن حديج قتلوا محمد بن أبي بكر وقتلوا زوجته فهؤلاء الصبية مات أبوهم وماتت أمهم عادوا إلى من؟ إلى المدينة عبد الله بن أبي بكر أنا قلت عائشة عندها ثلاثة الآن محمد مات عبد الله بن أبي بكر كان قد مات قبل ذلك ما بقي إلا عبد الرحمن عبد الرحمن أكبر من عائشة وأخ شقيق لها أكبر من عائشة وأخ شقيق لها الآن أنخ مطاياك عقلاً من أولى الناس بأن يتولى أمر الصبية أبناء محمد بن أبي بكر عبد الرحمن واضح لما قدموا المدينة بعثت أم المؤمنين عائشة إلى الصبية وأخذتهم عندها وربتهم في بيتها ومعلوم أن عائشة أم المؤمنين يعني لم تتزوج بعد النبي صلى الله عليه وسلم وليس عندها ذرية فقامت على هؤلاء الصبية أبناء أخيها أبناء أخيها محمد حتى راهقوا اشتد عودهم فألبستهم ثيابا بيضا وبعثت إلى أخيها عبد الرحمن جاء عبد الرحمن وقد وضعت أحدهم على يمينها والآخر على يسارها وقد ألبستهم ثيابا بيضا وقالت قد علمت يتكلم أخاها الكبير أنه قد وقع في نفسك ما وقع عندما أخذت الأبناء أخذت الصبية حتى أعنى بهم ولم أكلهم لك ووالله لم أفعل ذلك تهمة لك لكنك رجل ذو نسوة وخفت عليهم من من نسائك أنت لن يأتي منك ضرر لكن الخوف من من نسائك أن يهضموهم حقهم ثم قالت له كلهم كما كان حجية حجية بن المضرب كما كان حجية بن المضرب لأبناء أخيه معدان الآن حتى نصل إلى لججنا لأبناء أخيه معدان معدان هذا مات في حياة أخيه حجية وحجية هذا ذات يوم جالس في البيت وعنده عبيد يرعون إبل ويسرحون بها يعودون بالإبل وقد اكتنزت لحما ولبنا فيطعم أهله فبينما هو في البيت ينتظر عودة الإبل وإذا بجارية تخرج من البيت معها إناء قعب لبن نداها ما هذا ولمن هذا قالت إناء فيه لبن قال أعلم أين قالت إلى اليتامى أبناء معدان فوجم لها يعني للكلمة تغير وجهه الجارية فطنت وهو لم يفطن فلما جاء العبدان بالإبل قال لا تأتوا بها إلى بيتي اذهبوا بها إلى بيتي أبناء أخي إلى اليتامى واجعلوها لهم من الذي غضب زوجته غضب من زوجته اسمها زينب وكان يحبها حبا جما وتعلم أنه يحبها فاتخذت حجابا بينها وبينه تتدلل عليه إن لم يمتنع عن إكرام أبناء أخيه فقال حجية من المدرب لججنا هذا موضوع الشاهد لججنا ولجت هذه في التغضب ولطت بيننا ولط الحجاب بيننا وبالتنقب إلى أن ذكر أنها تكحل عينيها تتجمل تريد مني أن أخضع لها وهو يقول في الأبيات في يعني في آخر الأبيات إليك فلومي ما بدالك واغضبي يعني شئت أبيتي رضيتي غضبتي لن أغير حالي أنا ومالي وحلالي وما أملك لأبناء من 
ليبنى أخي فهي تلج في العناد أن أن يخضع ويترك بره بأبناء أخيه وهو يلج أنه رغم حبه لها إلا أنه يرى أن أبناء أخيه أولى بالرعاية واضح؟ لججنا ولجت هذه في التغضب هذا موضع الشان هذا معنى اللجاج هذا معنى اللجاج هذا كله تعرفه أم المؤمنين فلما سلمت الصبية لأخي يا عبد الرحمن قالت له يا أخي كلهم كما كان حجية حجية ابن المضرب لأبناء أخيه معدا كلهم كما كان حجية ابن المضرب لأبناء أخيه معدا إذا هذا الموروث الذي كانت تعرفه أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها يدل على أن الإنسان كلما وسع الطلاع اتسع رأيه قرأ أحوال الناس كان أقدر من غيره على أن يقوم بالأمر على على كماله نعود للآية قال رب العزة ولو رحمناهم كشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون حتى إذا فتحنا عليهم أي على كفار قريش بابا ذا عذاب شديد أي اختلف المفسرون في المراد بالباب فقال بعضهم يوم بدر وقال بعضهم الموت وقال بعضهم قيام الساعة ويظهر لي أن الأقوال كلها متقاربة ولا أملك شيئا أستطيع أن أرجح به أحد هذه الأقوال الثلاثة بقوة لكن قد يكون يوم بدر أقرب إلى الصواب ومعنى قول الله ومعنى قول الله عز وجل مبلسون أي آيسون معنى مبلسون أي آيسون هذا ما تحرر حول قول ربنا رب العزة في سورة المؤمنون ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون خاتمة النصح يقال للنساء المرأة الحصيفة العاقلة هي التي تعين زوجها على بر أهله المرأة الحصيفة العاقلة هي التي تعين زوجها على بر أهله وتعظم منزلة المرأة في عيني زوجها ويزداد حبه لها كلما رآها تعينه على بر أهله وكلما حالت المرأة بين الزوج وبين قيامه بحق أهله وبره بوالديه على وجه الخصوص كانت أبعد عن قلبه وفرطت في مكانة لها والحمد لله ما زال الله يفي علينا وعليكم بالرحمات ويرزقنا وإياكم ولله الحمد من الأهل ما تقر به الأعين وتطيب به النفس وإنما هذا نصح لمن ابتلي بشيء من هذا لا قدر الله والعلم عند الله وصلى الله على محمد وآله والحمد لله رب العالمين